হ্যালো দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টাইম লয়ান ইমিগ্রেশন অনুষ্ঠানে আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব করব তা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম এর সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন এই বিষয়গুলো এর সাথে আপনারা জানেন গত সপ্তাহে যে মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে ট্যাক্সাসের ট্যাক্সাসে এবং ওহাইওতে যেখানে প্রায় তিরিশ জন লোক নিহত হয়েছে বন্দুকদারের ঘুড়িতে এখন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে গান কন্ট্রোল নিয়ে এবং গান কলেজ গান কন্ট্রোলের সাথে বা এই যে আগ্নেয়াস্ত্র সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ এর সাথে এখন আলোচিত হচ্ছে ইমিগ্রেশনকে একীভূত করা যায় কিনা এই বিষয়টি আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করব আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন আপনাদের সবার পরিচিত জনাব নাজবুল আলম অ্যাটর্নি উনি আমাদের স্টুডিওতে আছেন আপনারা এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি টিভি ছাড়াও আপনারা দেখতে পাবেন অনলাইনে ডাব্লিউ ডাব্লিউ টাইম টিভি ইউএসএ ডট কম এবং আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করবেন এই নাম্বারে সেভেন ওয়ান এইট ফোর এইট টু নাইন নাইন থ্রি ফাইভ এই নাম্বারে আবার বলছি সেভেন ওয়ান এইট ফোর এইট টু নাইন নাইন থ্রি ফাইভ আর এছাড়া আপনারা ফেসবুক পেজে গিয়ে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন এবং সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেবেন অ্যাটর্নি নাজমুল আলম পালন করব এবং আপনি জানেন যে সমস্ত জায়গায় একটা কুরবানির চলছে আর কি সাজসজ্জা চলছে আবহাওয়া চলছে যদিও প্রচন্ড গরম কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন একটু আমাদের দেশে ধরেন রাস্তাঘাটের পাশেই তারপরে বাসার আঙিনাতেই কুরবানি গুলো হয় এইখানে যেহেতু আপনার হেলথ ভায়োলেশন হতে পারে হেলথ এর একটা কোডিং আছে আপনারা যে যেখানে কুরবানি করেন না কেন সেটা আমেরিকা হোক বাংলাদেশ হোক অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যদি আপনি ডোনেটও করেন আপনার কুরবানির অংশটা আলহামদুলিল্লাহ আপনার এই নিয়তটাকে আল্লাহ পূরণ করে নিবে এবং আপনার কুরবানি কুরবানির যে পশু পশুটা হচ্ছে একটা মুসলমানদের আল্লাহ সুবাহ যেভাবে আর কি কুরবানি রিয়েটে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে অনর্থক রক্তপাত ক্ষয় না যে তাদের যে মনের মধ্যে যে পশুবৃত্তি যে জিনিসটা আছে এবং জানের বদলে জান দেওয়ার যে একটা নিয়ম রয়ে গেছে সেটাকে পরিপূর্ণ করার জন্যই হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম হজরত হ্যাঁ ইসমাইল আল্লাহ সাল্লামের থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত এই ট্রেডিশনটা রয়ে গেছে কুরবানিটা এই জন্য আল্লাহ সুবাহ আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন মুসলমান হিসাবে কিন্তু ওইটা কি আমি বলছি এই দেশে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এখন মানুষ উন্মাদ হয়ে যে জিনিসগুলো করতেছে তারা মানুষ মানুষকে হত্যা করছে এটা তো মানে মানে নির্মম আপনি একটু আগেই বললেন যে গান কন্ট্রোলটা তো গান কন্ট্রোলটা তো সেখানে এদের যদি এই জিনিসটা থাকতো আমাদের মতো মুসলমানদের মতো যে এরকম একটা পশুর মাধ্যমে করলে তাহলে এই ধরনের দুষ্কৃতিকারী লোকজনের হয়তো মনের মধ্যে একটু হলেও হয়তো ইয়ে হইতো মানে একটু হলো মায়া অন্তত হইতো যে আমি কেন এইভাবে নির্মম আমার মতো আরেকটা মানুষকে আমি কেন হত্যা করতে যাব তো এই জিনিসগুলা কিন্তু ইসলামের যে শিক্ষাগুলো ইসলামের শিক্ষাগুলো অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ সমস্ত দুনিয়ার জন্য দিয়েছেন সমস্ত ধর্মের জন্য দিয়েছেন একমাত্র মুসলমান হিসেবে আমরা পালন করি বাকিরা তাদের অনুযায়ী পালন করে কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে উই আর অল হিউম্যান বিং বাট অল হিউম্যান বিং এন্ড প্রত্যেকটা রিলিজিয়নের যে মূল যে স্পিরিট জি স্পিরিটটা হচ্ছে আপনার হিউম্যানিটি জি অন্যকে ভালোবাসবো একে অন্যের সুখের দিকে তার পাশে থাকবো তাকে সম্মান করব সমীহ করব একে অন্যের মানে আমি 
যে ধর্মের যে বিষয়টা এই বিষয়টা তো অলমোস্ট सेम জিনিস জি জি যে তুমি অন্যের অমঙ্গল করো না জি মানুষের মঙ্গল চিন্তা করো জি খারাপ কাজ করো না মিথ্যা কথা বলো না জি মানুষ হত্যা করো না এগুলাই তো মানুষ হত্যাটাই তো অ্যাকচুয়ালি মানে আমি যেহেতু এখানে ল ইন ইমিগ্রেশন অনুষ্ঠান আমরা আইন নিয়ে কথা বলবো কিন্তু এই যে মানুষ হত্যার বিষয়টি কিন্তু ওইখান থেকেই আসছে মানুষ হত্যার বিষয়টা হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে দিয়ে এই পর্যন্ত যেটা আসছে এটা মানুষ হত্যাই যাতে মানুষ মানুষকে হত্যা না করে সেই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনাদেরকে এত কাছে নিয়ে যে আবার ফেরত নিয়ে আসছে কিন্তু এই যে পশু বৃত্তির যে এই যে মনোভাবটা যে উন্মাদনাটা এই যে উন্মাদনা এইটা কি রোধ করার জন্য কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেছে এই হচ্ছে এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে মানুষ তার সবচেয়ে আপন জন তাকে যেন সে যেন এইভাবে নিঃশেষ না করে দেয় সেটার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা পরীক্ষা হিসাবে তার ঈমানের একটা পরীক্ষা হিসাবে ইউনিটে দিয়েছেন আমরা যেটা করতেছি সে যে কোনো ধর্মের লোকই হোক না কেন এটা ঈমানের পরীক্ষাতে না যে একজন আরেকজনের উপরে আক্রোশ বসতো এই যে হত্যা যজ্ঞ তারপরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এগুলো তো মানুষ নিধনের কাজ হ্যাঁ এখন আমরা আলোচনা আসি যে যাই হোক সবাইকে ঈদ এর শুভেচ্ছা ঈদ এর শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আসলে সবাই ঈদ আনন্দ ইনশাআল্লাহ এবং ভালো কথা ঈদের জামাতে সবাই যাবেন এবং একটু আর্লি যাবেন শুধু নামাজ পড়ার জন্য না তখন ঈদের সময় ওই যে হুজুররা যে বয়ানগুলো দেয় আমি মনে করি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস আমাদের অনেকে এগুলো ইগনোর করে তারা একদম 2 মিনিট আগে যাবে নামাজটা পড়ে তারা চলে আসে আপনি জানেন যে মানে যে ইদের যে মূল স্পিরিচুয়াল যে মেসেজ মেসেজটা কি এটা বুঝতে চাই না শুধু তাই না আপনি জানেন যে জুম্মার নামাজের সময় এই যে আজকেও তো আজকে জুম্মা ছিল আলহামদুলিল্লাহ তো জুম্মার নামাজের সময় দেখা যায় যে মানুষটা ওই ঠিক ঠিক নামাজে দাঁড়ানোর আগে তারা ফোন চলে আসছে হ্যাঁ হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ একটা আমি ঢাকা ঢাকা থেকে বলছি হ্যাঁ আপনার একটু একটু জুড়ে বলেন একটু জুড়ে কথা বলেন জি আমি ঢাকা থেকে বলছি স্যার জি আপনার নাম কি আলম আলমগীর भाई যে ভাই অথবা বোন যে আপনার জন্য দরখাস্ত করেছে উনাদেরকে দিয়ে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে একটা রিমাইন্ডার নোটিশ দিতে পারেন যে কেন এটা হচ্ছে না তাহলে তারা সেটা আমলে নেবে এটা পিটিশনার যিনি যিনি মূল দরখাস্ত করেছেন তাকেই কাজটা করতে হবে ওকে थैंक यू স্যার ইউ ওয়েলকাম थैंक यू সো মাচ আচ্ছা আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে অনেকেই মনে করেন যে আপনি জানেন যে অনেকেই বিচার জন্য আজকে আপনি যেহেতু ইউ আর এক্সপেরিয়েন্স পারসন বিচা আমি ভিজিট বিসা আমি পেতে চাই আমেরিকান এমবেসিতে জি আমি জেনুইন ভিজিটর কিন্তু আপনি জানেন জেনুইন ভিজিটর ধরনে কি ডিনাই করে ফেলে আবার দেখা যায় যাকে দেওয়ার কথা তাকে দিয়ে দিয়েছে এইটা হচ্ছে কি এটা না সো এখন যদি ভিসা পাওয়ার যে প্রক্রিয়া এবং প্রসেস এইটা সম্পর্কে যদি আপনি আজকে একটু আলোচনা করেন অবশ্যই অবশ্যই আমি প্রথমে শুরু করতে চাই আমার সরকারি কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা দিয়ে জি হ্যাঁ 1990 থেকে প্রায় 2000 সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ 10 বছর আমি নিউ ইয়র্ক সিটি ল ডিপার্টমেন্টে ছিলাম তাদের ল ডিপার্টমেন্টের লয়ার হিসেবে আমি কাজ করেছি তো এই যে ল ডিপার্টমেন্টের লয়ার হিসেবে কাজ করতে যে তাদের সাথে আমি যে জিনিসটা দেখেছি সেম জিনিসটাই কিন্তু एप्लीকেবল টু দা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার এবং ঢাকা এমবিসি সরকারি কর্মকর্তারা একইভাবে কাজ করে আচ্ছা ফোন চলে আসছে ঠিক আছে হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম আমি আলবানি থেকে শাহাদাতুন বলছি ভাই জি জি বলুন স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমার স্যার আমরা একসাথে থাকি আর কি समस्या होते चले <laughs> समस्या सम्मुखी होते 
যেহেতু সে অনুমতি নিয়ে যাচ্ছে তার সালাম গ্রান্ট হয়েছে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি যদিও সে অনুমতি নিয়ে গিয়েছে এইটা হয়তো জানি এখন অনুমতি না না ওই অনুমতি নিয়ে যদিও যায় এটা যেহেতু বাংলাদেশ যদি সে বাংলাদেশের নাগরিক হয় তাহলে অ্যাসাইলাম এর সময় যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে সিটিজেনশিপের সময় সিটিজেনশিপের সময় হয়তো তাকে এই প্রশ্নটা করা হতে পারে যে তুমি কেন তো সে যদি গুড কজ দেখাইতে পারে যে তার মার জন্য অসুস্থতার জন্য গিয়েছিল এবং সে লুকায় টুকায় ছিল এই ধরনের কিছু একটা কিন্তু ওইখানে গিয়ে যদি সে আবার তো কোনো সমস্যা হতে পারে না আমি আমার এটা হচ্ছে যে আপনি আপনি আমার প্রশ্ন আপনার আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন ধৈর্য ধরে একটু আমার উত্তরটা শুনেন সেটা হচ্ছে प्रश्न मानते आईने मिलते मिलते हैं जी फुल मन मध्य कारण अनेक समय देखा जाए इमिग्रेशन अफिसारो फाइल सामने रेखे प्रश्न गुड एनसार how i i'm going to trust you that you going to come back to come your back country to your country right. just one answer jodi apni certify korte paren apni ki jama diyechen they don't look karon ami bolbo etar pichone je ain ta tara kaj kore seta hocche je discretion discretion hocche je oi byakti immigration officer tar nijer ichcha onujayi tokhon she dibe tar nijer ichcha ta ortho ei na je she ja mone korlo tai dilo tar mane ain diye tar ट्रेनिंग शिक्षा देवांग ट्रेनिंग से डिस्क्रिपन टोटल जिन डिनई कर दीते 
and it's a one good answer could satisfy them give you a five years visa je immigration officer jara tara accountable na tader decision er byapare tara accountable tader year kache decision er jonno tara accountable to their higher authority ekhon consular officer may be accountable to the his or her supervisor but not accountable to any general public ar another thing hocche because ei je non immigrant visa gula hocche part of the diplomacy part the diplomats are non accountable for their their actions basically unless they commit some kind of serious crime to kaje ei ei somosto jinish even american jara ache tara jara jara visa pete chan american visa ji tader ke ek number hocche je tader financial statement khub strong rakhte hobe social status dekhate hobe je ami emon lok je ami tomar deshe ge theke jabo right tar pore hocche je apnake proman korte hobe je apni मानी putting the money she are lines a ticket kadbe tar pore tar travel documents tar pore tar hotel er kharch ache onek kharch ache er sathe jodi she ekta extra budget kore jodi ekta professional lok hire kore taki diye jodi she visa ta process koray amar mone hoy shei khane tar opportunity onek beshi ei jonnoi beshi ami take bolbo karon je professional jini ei file ta take ready kore dibe uni jane je kon jinish ta kaaje lagbe ar kon ta tar biruddhe jabe right apnar ekta phone ache amra niye ni ektu hello darshak assalam alaikum আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আব্দুল বাসিত আমি ব্রংস থেকে কল করছি জি আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার ওয়াইফের জন্য আমি अप्लाई করছি আজকে 3 মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখনো কোনো अप्रুভাল হয় নাই আসে নাই আপনার স্ট্যাটাস কি আপনি ইউএস সিটিজেন না আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ইউএস সিটিজেন আপনি যদি ইউএস সিটিজেন হন তাহলে খুব শিগগিরই আপনি পাবেন কারণ 3 মাস It's not long enough. Tara jeta apna ke time table ta da ida bolle six to nine months. So six to nine months meaning that er match kano kore da. So hopefully dakhah jabe jo hota apna ye ta chole ashche approval ta chole ashche. So it should not take that long. That's one. Two. Apna jodi documentation abong apna jee information gula formal modde diye chena the jodi kono discrepancy or tad oshaman jesho jodi na tha ke then you will get your uh, approval very soon. So it is like six to nine months is the time frame. Thank you. Another question, sir. Our actor question. Go to the body. Yes, Bolan, Bolan. The Amar Amar Boy Boy one already nine months. I guess they one green card. They one apply for the new wife and select you know. But ekono kuno approval letter ko ba kuno letter ekono po jom tarshna just receipt letter still wait. Ha. Uni jeta korte baran. Uni ekta follow up korte baran. USCIS. जे आमर तो नाइन मंथ्स होए गला आई डोंट गेट एनी एनी अप्रूवल कारण ए ग्रीन कार्ड होल्डर देर जे केस गुला ए मोर तो गला करंट चोल्स है तो जुदी करंट चोले देन दे कुड आस्क दैट तुम्हारे तो एगला प्रोसेस कर दार का था इट कुड बी द सेम थिंग अमी आवारों बोला जे कंप्यूटर जे शुद्ध फॉर्म फिल आउट कर लेकिन तो इमिग्रेशन इज नॉट हैप्पी एनफ वो इकन अनेक टेक्निकल क्वेश्चन था के देखा जाए जे एक टा टेक्निकल क्वेश्चन जुदी तारा ठीक मत तो जुदी मनोपुत ना हो आए अपने डॉक्यूमेंटेड शायद जुदी उटर मिल ना था के ताले हो तो तारा फाइल टा होल्ड करते पारे बट दे वुल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट इट सिंपली दे वुल टेक देयर टाइम এটাকে বলা যায় সুপারভাইজারি রিভিউ সুপারভাইজারি রিভিউটা হচ্ছে যখনই কোনো অফিসার নিজের ক্ষমতা বলে একটা ফাইল अप्रूव করার মতো যোগ্যতা যখন না দেখে তখনই সে ফাইলটা সাইড করে সুপারভাইজারের কাছে যায় আর সুপারভাইজারের কাছে যাওয়ার অর্থ হইতো সে মান্থ ইভেন ইয়ার টু টেক ইট ইয়া সুপারভাইজারকে যাওয়া মানে যে সুপারভাইজারের কাছে যাওয়ার মানে হলো যে আটকে গেল কেসটা ইয়া ইট ডিলে এন্ড সুপারভাইজার আর মোর এক্সপেরিয়েন্স পিপল দে নো মোর অফ দা ফ্রড এন্ড এভরিথিং তো मोस्ट লাইকলি ইমিগ্রেশন আর প্রথম যে জিনিসটা সন্দেহ করে এনি অ্যাপ্লিকেশন that is called the fraud tader kotha holo je dekho tader relationship ta thik ache kina document gula thik ache kina othoba je document gula dise e gula fraudulent document kina this is the thing always always remember one thing when you put an application for immigration the first thing come through their mind there might be some kind of fraudulent documents or some false information ei dui ta jinish mathay rekhe jodi apni form fill out koren ebong jodi document den apnar application taratari approve hobe right asha kori bujhte perechen apni thank you so much for asking the question मैं 
কারণ এটা আমি শুধু এটুকুই বলি এটা বলি আমি বললেই ভালো এটা আমি মোস্ট রিসেন্টলি বাংলাদেশ ট্রাভেল করেছি বাংলাদেশে যখন ট্রাভেল করলাম ওইখানে অন্তত আট থেকে দশ জুন আছে যে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস সিটিং জাস্টিস রাইট নাও আমি তাদের নাম বলবো না এই জন্যই বলবো না যে কারণ এটা বলা ঠিক না কিন্তু আমারই এক জাস্টিস ফ্রেন্ড সে আমাকে একটা কথা বললো তো বললো যে দোস তোমাদের দেশে যেতে হলে কি কি করতে হবে আমি বললাম যে কেন তুমি জাস্টিস মানুষ দরখাস্ত জমা দিলেই তোমারটা হয়ে যাবে সে বলবো যে ইটস নট ট্রু আমি বললাম যে হোয়াই নট বললো যে আমাদের আরেক কলিগ জাস্টিস কয়েকদিন আগে সে তার ওয়াইফ সহ উঠেছিল তাকে ভিসা ডিনাই করেছে যা ওই যে জাস্টিস সাহেব মানে আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড আরেক জাস্টিস সাহেব উনার মনটা খারাপ হয়েছে যে ঠিক আছে বাবা তোমাদের আমেরিকার ভিসা আমি পাই নাই অসুবিধা নাই আমার ওয়াইফ পাই নাই অসুবিধা নাই কিন্তু আমার পাসপোর্টে এবং আমার ওয়াইফের পাসপোর্টে কেন স্ট্যাম্প করেছ যে ভিসা ডিনাইড কারণ তারা জাস্টিসেস দে ট্রাভেল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তাদের ইয়েতে যদি পাসপোর্টে যদি থাকে যে ভিসা ডিনাইড এই ধরনের যদি একটা ডিনাই স্ট্যাম্প থাকে ইজ এ ভেরি শেমফুল ফর দ্যাম এই হিউমিলিয়েশন তখনই ওই সে আমার যে ফ্রেন্ড জাস্টিস ও বলতেছিল যে আমি ওই জজ সাহেবকে তখন বলেছিলাম যে জজ সাহেব আপনি এইভাবে না যে একজন প্রফেশনাল লোকের মাধ্যমে যান তো সো দিস ইজ দ্য স্টোরি থ্যাংক ইউ এটা ফোন আসছে নিয়ে নেই হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আমি দেবদা থেকে বলতেছি আমি ওই নাজমুল হাত আর সাহেবের সাথে একটু কথা বলতে পারবো জি জি বলছি আমি শুনছি আপনার কথা বলুন আমি সরাসরি কথা বলছি স্যার আমি সৌদি আরব থেকে বলতেছি আমার প্রশ্ন হলো যে আমার ছেলেটা এখান থেকে সে ভিজিট করে গেছে বুঝছেন দেবা জি তে যাওয়ার পরে সে এজাইলাম শিকার ছিল সে এখনো আছে অলমোস্ট 6 ইয়ার্স এখানে আছে জি এবং বর্তমানে সে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপে আছে বুঝছেন দেবা জি তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার যদি তার মানে মানে অক্টোবরে মনে হয় তার মধ্যে ফাইনাল একটা ডিসিশন হবে আচ্ছা যদি তারা ডিনাই করে তো তার সে পড়তে পারবে কি না এই সুযোগ সুবিধা দিবে কি না এটা বলতে আরি আমার মনে হয় আপনার ছেলে যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো আমার মনে হয় তার কোনো লয়ার আছে যদি তার কোনো লয়ার আছে হ্যাঁ অবশ্যই আছে হ্যাঁ যা তার যে লয়ার আছে তার সাথে এই যুক্তিটাই তার করা উচিত যে আমি এখানে পড়তেছি এই জিনিসটা যেন জজকে জানানো হয় যদি জজ সাহেব এই জিনিসটা জানে অথবা যে জজ থাকবেন সে যদি এই জিনিসটা জানে তাই সাধারণত দেখা যায় যে এই দেশের জজেরা যারা স্টুডেন্ট তাদের প্রতি তাদের অনেক সিম্পেথি আছে বাট এট দ্য সেম টাইম আরেকটা প্রশ্ন এখানে থাকে যেহেতু এস এল এম বলেন এস এল এম কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয়ের কারণে হয় কাজেই তাকে এটাও প্রমাণ করতে হবে যে কি জন্য সে এখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চাচ্ছে আবার আরেকটা জিনিসও হয়তো এখানে আসতে পারে যেহেতু আপনি সৌদি আরবে থাকেন তখন হয়তো বলবে যে তাহলে তো তুমি তোমার বাবার কাছেও যেতে পারো কাজে আমার মনে হয় আপনার ছেলেকে এটাই বলবেন যেন সে জন্য ওই ফাইনাল হিয়ারিং এর আগে সে যেন তার যে লয়ার আছে তার মাধ্যমে যেন সে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে তারপরে যেন হাজিরা দিতে যায় একই সঙ্গে লয়ার কি নিয়ে যেন যায় প্রস্তুতির মাধ্যমে যেন যায় অপ্রস্তুত অবস্থায় ডকুমেন্ট ছাড়া যদি সে উঠে তাহলে অনেক সময় দেখা যায় জজের একটা হিয়ারিং করার পরে কেসটা ডিনাই করে দেয় আমি বলে দিচ্ছি যদি কোনো কারণে তার কেস ডিনাই হয় তাহলে সে আপিল করার সুযোগ পাবে কিন্তু আপিল করে আবার এই কেসটা কবে ফেরত আসবে ইজ এ লং টাইম थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच আমাদের ফেসবুকে একটা প্রশ্ন আসছে প্রশ্ন আপনি বলি তারপর আমরা ব্রেকে যাব পলি হক প্রশ্ন করে যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনারা ডিএনএ টেস্টের কয়েকদিন পর ভিসা ভিসার জন্য ইন্টারভিউ হবে ডিএনএ অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য ডেট দিয়েছে প্লাস আরো ডকুমেন্ট চাচ্ছে থ্যাঙ্কস डीएनए टा अपना की जोन चाहिए थे कारा चाहिए थे दो ही जगह थे डीएनए चाहे एक तो होते हैं जोखन इखाने अपना केस टा होमलैंड सिक्योरिटी तो था के रिलेशनशिप प्रूवेड जोन ना जेटा के बोला है जे अप्रूवल लेटर वो इटर जोन जो दी डीएनए दिए जब था के ताले अपना अप्रूवल लेट जोन तारा डीएनए चाहते 
সেই ভিসার উপরে তার ইন্টারভিউ ডাকা হবে এটা হচ্ছে নাম্বার 1 সেকেন্ড আরেকটা জায়গাতে যেখানে ডিএনএ চায় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যদি কেসটা অলরেডি আমেরিকান এমবিসিতে যে থাকে অনেক সময় তারা ওই সেম রিলেশনশিপটা প্রুফ করার জন্য অনেকে দেখা যায় যে চাচা তার ভাতিজাকে আনতে চায় যখন চাচা তার ভাতিজাকে আনতে যায় তাদের মধ্যে একটা সন্দেহ হয় যে এটা মনে হয় এদের মধ্যে বাপ ছেলে সম্পর্ক না তো তখন তারা ডিএনএ দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো চাচা বলতেছে এটা আমার ছেলে কিন্তু সামওয়াট এমবিসি মনে করতেছে যে এটা তার না কাজেই আপনি বলেছেন যে ডিএনএ ডিএনএ এর কতদিন পরে ইন্টারভিউ হয় এটা ডিপেন্ড করে হোয়ার ইট ইজ এটা যদি হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সামনে থাকে দেন ইওর কেস ইভেন নট ইভেন अप्रूव সো লং ওয়ে টু গো ফর দা ইন্টারভিউ আর যদি এটা আমেরিকান এমবিসি এর সামনে ঢাকাতে হয়ে থাকে ইটস আ ম্যাটার অফ ফিউ ডেজ আফটার দা রেজাল্ট রাইট थैंक यू আপনাদের প্রশ্ন করার জন্য আমরা একটা ছোট বিরতি দেব বিরতি পর আবার ফিরব দর্শক আপনারা দেখছেন ল এন্ড ইমিগ্রেশন আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ফিরব শিগ Hi, I'm Sanford Rubenstein. I'm Scott Reinecke. You may have seen us on the news representing victims in some high-profile cases. We have helped thousands of people receive financial compensation. Have you been injured in an accident of any type, suffered from medical malpractice, or been a victim of police brutality? You may have a legal right to receive money damages. To find out, call us at 1-800-447-HURT. That's 1-800-447-HURT. Call now. Come experience Coppel Mazda's brand new state-of-the-art premier luxury dealership during their grand opening celebration. A facility you deserve with the service you've come to expect and affordable prices and payments like the new 2018 Mazda CX-5 Sport, $259 per month with zero down payment. An ultra-modern facility with endless amenities and over 250 new and pre-owned vehicles. A sales and service experience truly unlike any other at the new Coppel Mazda in Jackson Heights. আমি সাইফুল কোপেল মাজদার সেলস ম্যানেজার আর আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো বাংলাদেশি ভাই বোনেরা আপনার প্লিজ আমাদের এখানে আসেন আপনার গাড়ির দরকার আর আই মেক শিওর ইউ গেটিং এ ভেরি ভেরি গুড ডিল নতুন কার অথবা পুরান সিপিও কার অ্যান্ড মিক্স অ্যান্ড মডেল অ্যান্ড কোপেল অটো গ্রুপ হ্যাজ এ অল কাইন্স অফ কার সো আই ইনভাইট ইউ গাইস টু কাম টু আওয়ার শোরুম সেভেন্টি সেভেন স্ট্রিট অ্যান্ড নর্দার্ন বোলোবার্ড অ্যাক্স ফর সাইফুল থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ল এন্ড ইমিগ্রেশন অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন অ্যাটর্নি নাজমুল আলম আমরা আলোচনা করছি ইমিগ্রেশনের বিষয়ে যেন নাজমুল আলম আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে কীভাবে বিচার পাওয়া যায় আরেকটা বিষয় এখানে আমাদের প্রবাসী দানি প্রায় আলোচিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন বাংলাদেশে মনে করেন এখন আওয়ামী লীগ পাওয়ার আছে এখন যারা রাজনৈতিক আশ্রয় আশ্রয় প্রার্থনা করছেন তাদের অনেকেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই কথা বলে প্রার্থনা আশ্রয় প্রার্থনা করছেন অথবা বিএনপি যখন পাওয়ার ছিল তখন বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার পরে তাদের অনেককেই দেখা যায় আবার একই দলের সাথে এখানে মিছিল করছেন মিটিং করছেন এই বিষয়গুলো কনসিকুয়েন্সটা কী বিষয়টা আমরা জানার চেষ্টা করবো একটা ফোন আগে নিয়ে নিয়ে সাথে তারপরে কথা বলবো হ্যালো দর্শক আসসালাম আলাইকুম আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ হ্যালো আমি সুফিয়া রহমান বলছি ব্রংস থেকে জি बेड़ाते बचर मत हम तो प्रिपारेशन आरा किट कर ওরা এখানে থাকবে না ওরা যেহেতু সরকারি জব করে ডাক্তার ওরা ওখানেই ভালো আছে ওরা ওখানে আবার ফেরত যাবে তো ওদের জন্য প্রস্তুতি কি আছে কি করলে বিচারটা পাওয়া ইজি হবে ওনাদের জন্য প্রস্তুতি যেটা করবেন প্রথমে সেটা হচ্ছে যে একজন প্রফেশনাল অথবা একটা প্রফেশনাল ল ফার্মের মাধ্যমে ওনাদের ভিসা প্রসেসিং এর যে ডকুমেন্ট গুলো আছে ওগুলা প্রসেস করে বাংলাদেশের এমবিসিতে আমেরিকান এমবিসিতে জমা দিবেন এটার পিছনে কারণ হচ্ছে ওনারা দুইজনেই ডাক্তার দুটো বাচ্চা আছে ওনারা যদি এই দেশে আসে আমি জানি আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন কিন্তু এটা আমেরিকান এম্বেসির যে কনসুলার অফিসার আছে ওই গ্যারান্টিটা তার কাছে যুক্তিসঙ্গত হইতে হবে যদি সে যুক্তিসঙ্গত মনে করে এটা ওয়ান টু থ্রি 
এক দুই তিন গুনতে গুনতে তারা ভিসা পাবে অন্যদিকে সমস্যা যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করেছি আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আমার অনেক জাস্টিস বন্ধু বান্ধব আছে যারা বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের অনেক উচ্চমানের বিচারক তাদেরও বন্ধু বান্ধব অন্যান্য জজদেরও দেখা যায় যে আপনার ভিসা আমেরিকান এমবিসি ডিনাই করে তো ভিসা ডিনাই করাটা খুব একটা বড় ব্যাপার না ডিনাই হইতে পারে কিন্তু ওরা যে পাসপোর্টে স্ট্যাম্প করে এবং আমেরিকান এমবিসির ডাটা বেসে যে ওরা এই লিস্টিংটা রাখে দ্যাট ইজ ভেরি হার্মফুল এই জিনিসটা মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ভবিষ্যতের জন্য তো এই জন্য আমি আপনাকে বলবো যে বেস্ট থিং দ্য প্রিপেয়ার ফর দ্যাম উইথ দ্য প্রফেশনাল ওয়ে বাংলাদেশে যারা প্রফেশনাল লোকজন আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমেরিকাতে যারা প্রফেশনাল লোক আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এইভাবে ওনাদেরকে প্রস্তুত করে তারপরে ফাইনালি ভিসাটা জমা দেওয়ার আগে দিয়ে এমবিসিতে যে কাগজপত্র যাবে সেটা রিভিউ করার পরে আপনি দিবেন কারণ একবার জমা হয়ে গেলে টাকা জমা পড়ে গেলে তারপরে তারা ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে ইন্টারভিউতে তারা ইয়েস ও নো আনসার বলে দিবে একদম অন দ্য স্পটে তো এই জন্য আমি মনে করি যে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি এই কথাটা বলার পিছনে আরেকটা যুক্তি আপনাকে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি বলেছেন তাদের জন্য আপনারা অলরেডি দরখাস্ত করেছেন সো দেয়ার ইজ অলরেডি এন ইমিগ্রেন্ট ইন্টেনশন ইজ অলরেডি ইমিগ্রেশন ইন্টেনশন হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড কাজে এই তারা যে এই দেশে থাকবে এত কোনো ভুল নাই হয়তো এই যাত্রায় থাকবে না দশ বছর পরে বিশ বছর পরে তারা থাকবে সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইন্টেনশন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক কাজে ইট ইজ নট ইজি ইট ইজ কমপ্লেক্স বাট এটা যদি প্রপার ওয়েতে যাওয়া হয় ইট ইজ পসিবল থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য সো আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে অনেকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে জি যারা মিটিং মিছিলে যায় আমি জানি আমার খেয়াল আছে দ্য নাম্বার ওয়ান আনসার ফ্রম মি ইজ দ্যাট কমপ্লিটলি ফ্রড ইট ইজ ফ্রড আপনি বলছেন যে দেশে গেলে আপনার সমস্যা হবে সেটা যে পার্টি আমি নাম বলবো না কারণ আমার অনেক বাংলাদেশে ক্লায়েন্ট আছে অনেকেই দর্শক আছে কাজে আমি কোনো পার্টির নাম ধরে বলছি না আপনি বলতেছেন যে ওই পার্টি আপনাকে নির্যাতন করবে সেই পার্টির ফেভার এইখানে আপনি করতেছেন আপনার যদি কোনো শত্রু পক্ষ থাকে এই পার্টির কোনো একটা পদে উনি আসীন হয়ে গেছে রাইট ওইটা যদি সে যদি এটা যদি ইমিগ্রেশন কোর্টে কোনো মতে ইয়ে করতে পারে আমার মনে হয় ফ্রডের জন্য ওইখানেই তাকে ধরা ধরবে এই জন্যই ধরবে বিকজ দিস ইজ এ কমপ্লিটলি ফ্রড এবং এই আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ হ্যালো হ্যালো আসসালাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল সাহেবের কাছে আমি আমেরিকাতে আসছিলাম টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ওই যে ওই যে মেক্সিকো মেক্সিকো হয়ে আসছিলাম আন্ডার ইজ হয়ে আসছিলাম বাট আমি ওইখানে এসে বিয়ে করেছি ওই যে টু থাউজেন্ড এইটিনে তো আমার এখন অ্যাপ্লাই করেছি ফার্স্ট জানুয়ারি তো আমার এখনো অ্যাপ্রুভেল আসে নাই বাট আমাকে এখনো ওই যে ওয়ার্ক পারমিট হতে নাই তো এখন আমি কি করতে পারি যে আমি কি ওয়ার্ক পারমিট পাবো আমার ওই যে বৃহস্পতিবারে আমার এখানে আবার কোর্ট আছে যে মাস্টার হেয়ারে ডিকেটেড হবে আপনি যে বিয়ে করেছেন উনি কি আমেরিকান সিরিজেন না উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার সে হচ্ছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয় হ্যাঁ তাহলে গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের জন্য এই মুহূর্তে কোন অ্যাভেলেবল ভিসা ওরা রাইট অন দ্য স্পটে ওরা দিতে চায় না ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে সিটিজেন যারা তাদেরকে তারা রাইড অন দ্য স্পটে তারা একটা ডিসিশন দেয় কাজে আমি মনে করি যে আপনার যে অ্যাটর্নি আছে তার মাধ্যমে আপনি পরামর্শ করবেন এক দ্বিতীয়ত আপনার ওয়াইফ সিটিজেন হলে এটা আরো বেশি ভালো হয় কাজে আপনি চেষ্টা করেন যাতে জিনিসটা কোর্টেই যেন থাকে কেই জন্য কোনো কারণে ডিসমিস না হয় এটাকে যদি আর একটু সময় নেওয়া যায় ততদিনে যদি আপনার ওয়াইফ সিটিজেন হয়ে যায় এটা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে তখন কেসটা আপনি ফয়সালা করবেন থ্যাংক ইউ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য তো যে জিনিসটা বলছিলাম যে এই যে অবস্থা রাইট দেখা যায় যে কেউ পলিটিক্যাল অ্যাসিলাম সিক করেছে সিক করে সে যে সরকারের বিরুদ্ধে পলিটিক্যাল অ্যাসিলাম সিক করেছে 
ওই সরকারের পক্ষে এখানে একটা ডুগডুগি বাজাচ্ছে অথবা ওই দলের পক্ষে এখানে কাজ করতেছে অথবা ওই দলের একটা পদের মধ্যে তার নাম আছে এটা এই যে জিনিস এটা 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 ফ্রড এটা পিওর ফ্রড দিস ইজ এ পিওর ফ্রড অ্যাবিউজ অফ সিস্টেম এবং এটা করা উচিত না এটা যেমন উনি যেমন নিজে যেরকম মানে ওনার কেসটাকে একটা রিস্কের মুখে ঠেলে দিয়েছে এট দা সেম টাইম সে মানে পুরো দেশবাসী পক্ষ থেকে যারা এখানে দরখাস্ত করেছে তাদেরকেও সে একটা রিস্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে তো এই ধরনের কাজে মোটেই জড়ানো উচিত না তবে যেহেতু উনারা পলিটিক্যাল লোক উনাদের সাথে আসলে চাপা করে টিকাটা ভারী মুশকিল এই জন্য আমি বলবো যে এই সমস্ত লোকজন অনর্থক আপনার সাথে যুক্তি দিয়ে বেড়াবে তো এই যুক্তিগুলা কিন্তু আমেরিকাতে ফালতু যুক্তি আপনি জানেন যে আমাদের যে চিফ জাস্টিস যিনি ছিলেন বাংলাদেশের হ্যাঁ উনি আমেরিকাতে আপনার ওই ইয়ের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন তারপরে উনি পরে বাধ্য হয়ে আমেরিকাতে অ্যাসাইলাম না পেয়ে উনি এখন কানাডাতে চলে গেছেন এবং এটা আপনার পত্রিকাতে বাংলা পত্রিকাতে এসেছিল এবং একটা বিস্তারিত রিপোর্ট এন্ড আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইট ওয়াজ এ ভেরি ইনভেস্টিগেটিভ গুড রিপোর্ট এটা এটার থেকে মানুষের একটা ওয়েক আপ কল হওয়া উচিত যে বাংলাদেশের চিফ জাস্টিস আমেরিকাতে থেকে সে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করার পরও তার রাজনৈতিক আশ্রয় তারা মঞ্জুর করেনি কি জন্য করেনি সেটার পিছনে কারণ হচ্ছে যে হি মাস্ট হ্যাভ বিন ফেল্ড দ্যাট টু শো দ্যাট যে তার বাংলাদেশে ফেরত গেলে তার যান दरखास्त कर मान प्रवणता चैनलिटेन <laughs> 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 क्लायंट रियली Expose this thing to the American embassy. Bollam je tar ei jaga tate samoshya ase, abong tar visa issue kora hog. Believe me, they did it. Within three weeks, three chapter modde, she applicant ekhon America the. Bhago boshe to she gato gal ke amar shete dakhay korte eschilo, abong she misti ni ashche. Oh, achha. Ha, to ei jono shukh hobo. Ta ami ite hi bolbo, je apni jodi proper channel ho no jai jan, the everything possible. Kintu kyo jodi proper channel na jay, jodi mone kore jami shortcut diye, kuno mote chole ashbo. It is not happening. ये शब्द तो नहीं गोल्प हो चुके हैं अपने घर में। ये शब्द तो गोल्प हो जेटा, शेटा अमी अपने दिल के बोल। नाम का बोला तो करने में नहीं गोल्प हो चुके हैं। ये शब्द तो गोल्प अमी आइन दी अपने दिल के बोली आके। ये शब्द तो गोल्प हो जेटा आइन दी आके इमिग्रेशन शंकर तो ये एक ता, शेटा होते कि 
হ্যাঁ যে জিনিসটা করে যখন ওই যে আপনি জানেন যে এই এই সাইডে ইউএস বর্ডার আছে আর ওই পাশে আছে মেক্সিকান বর্ডার হ্যাঁ তো ইউএস এন্ড মেক্সিকান বর্ডার আর প্রোটেক্টেড বাই দা বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট হ্যাঁ তো ওই পাশে ওরা ন্যাশনাল গার্ড বসাইছে এই পাশে আমেরিকান আপনার এই বর্ডার এজেন্ট আছে হ্যাঁ তো ওই পাশে থেকে যখন এটা ক্রস করে তখন অনেকেই দেখা গেছে যে এরা এই পাশে আসার জন্য মানে আমেরিকাতে ঢুকার জন্য ওরা আর ওইরকম কোন ছলচা তৈরি করে না ওরা সরাসরি যে মেক্সিকান যে সোলজার আছে সোলজারের কাছে গিয়ে বলে যে আমাদের কি পাস করে দাও আমরা জাস্ট যাতে ওই পাশে যেতে পারি সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ থিংস দ্যাট দ্য পিপল আর সো ডেসপারেট টু কাম ইন তো এই জন্য তাই দে ইভেন ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফিয়ার তারা জানে যে সোলজার তাদেরকে গুলি করবে না কিছু না বেটার আই গো যদি মায়া হয় তার তাহলে তে নিয়ে নেবে সো দিস ইজ দিস ইজ লুকস লাইক দ্য ফানি স্টোরি বাট ইট ইজ ভেরি ডেসপারেট feel the right. people how desperate they are they to flee their country to আলহামদুলিল্লাহ আমেরিকাতে আমরা যারা আছি এবং যারা এই দেশে থাকছি আমাদের সবারই তো অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ কাছে সুক্রিয়া করা উচিত সেই সাথে আমি মনে করি যে ফিল প্রাউড অ্যাবাউট বিং এন আমেরিকান অ্যান্ড আমেরিকান সিটিজেন ইট ইজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল থিং এবং আমি মনে করি যে কিপ মেনটেনিং উইথ এ ডিগনিটি উইথ ইউর অনেস্টি এবং আপনার ডিগনিটি দিয়ে এটাকে মেনটেন করা উচিত ডু নট লেট ইট লুজ হ্যাঁ আপনার নিজেকে এবং আপনার এই দেশকে মানুষের সামনে হাস্যকর করার কোনো প্রয়োজন নেই সো বি এন আমেরিকান বি প্যাট্রিয়েটিক অ্যান্ড অলসো বি এ গুড ফেইথ হুইচ এভার ফেইথ ইউ হ্যাভ বি গুড সিটিজেন टाइम टेलिवेशन साथबारक आगामीकाल रात टाइम पलिटिक्स अनुष्ठान देखें खोबाना कन्भेंशन दो हजार उन्नीस एवं निर्क लगोरिया मेरियटे आगस्ट तिर एक और सेप्टेम्बर एक तीन दिन मिलन मेल सेमिनार विषयभित आलोचना विश्व विभिन्न देश सह बांगलेश आलोचक सांस्कृतिक कर्मी अंशग्रहण जमजमाट आयोजन विस्तारित तथ्य चुनने शाह नेवज फिरोज आहमेद मोहम्मद होसेन खान कजी शखावत होसेन आजम मीडिया पार्टनार टाइम टेलिवेशन